Ben ritrovati, oggi continuiamo a verificare come le città della Campania stanno affrontando questa emergenza Covid che ha naturalmente dei risvolti di carattere economico molto pesanti. Oggi la nostra attenzione è puntata sulla città di Benevento e abbiamo in collegamento Skype il sindaco, l'onorevole Clemente Mastella, insieme a lui anche il nostro esperto di economia Luca Iovine del gruppo Iovine, amministratore delegato. Grazie ad entrambi e ben ritrovato sindaco. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, intanto Sindaco partirei da una valutazione su quanto sta accadendo questo scontro tra poteri. Lei che è stato ministro e ha sempre avuto un ruolo da protagonista nelle nostre eh, istituzioni. Intanto che cosa dice? Soprattutto ad esempio per quanto si è registrato negli ultimi tempi per la chiusura delle scuole. Spesso i sindaci vengono sostanzialmente lasciati da soli. Qual è la sua valutazione? Ma purtroppo dire, la filiera istituzionale ormai si è sfilacciata completamente, quindi non ci sono né diciamo, elementi di autorità dal punto di vista statale, prova ne è ad esempio questo modo sconcertante di replica al governo da parte della regione eh, Abruzzo e le scelte fatte anche in maniera diciamo, decisionalmente eh, utilizzando per le prove da parte della, eh, della Toscana. E noi sindaci siamo poi quelli che siamo diciamo, alla frontiera, quelli con i quali i cittadini si confrontano, chiedono e eh, esigono risposte, anche quando se spesso le risposte non dipendono certamente da noi, ma siamo autori di una forma di trasmissione per la quale non siamo neppure a se spesso ascoltati. E credo bisogna cambiare e rimodulare, però con questa classe politica c'è diventa molto complicato, se non ci siamo riusciti negli anni passati a definire un ruolo proprio tipico dell'istituzione. Io secondo me avrei utilizzato gli articoli della Costituzione per quanto riguarda le modalità che toccano direttamente il, le vicende sanitarie e quelle in cui è richiamato il ruolo del governo per quanto attiene alla gestione di tutte quante le procedure. Ma lei, il Sindaco, condivide queste scelte che sono state effettuate negli ultimi tempi, questa storia dei colori che vengono dati alla Regione. Oggi eh, si chiede, ad esempio, di poter circolare all'interno delle province, c'è cioè una posizione dell'Unione delle Province Italiane. Che cosa dice in proposito? Ma guardi, questo arriva appunto per questa forma di precarietà dell'istituzione, cioè non c'è un centro di decisione autentico se è vero come è vero ogni volta viene contrastata la decisione, ora chi la debba fare non lo so, è ovvio che la materia fino a quando rimane costituzionalmente questa è, è concorrente tra le regioni e il governo e in ultima analisi tocca anche i comuni, un po' meno alle province a questo punto di vista, però insomma, la, la cosa che mi pare un po' singolare a parte di tutti è ritenere diciamo, che queste forme di richiesta eh, se non vengono attuate o non vengono eh, come dire, preso in considerazione sembra quasi che eh, quell'autorità o provinciale o comunale o regionale non, non, non abbia tono di natura politica e gestionale, assolutamente no io ritengo che la vicenda sia molto molto drammatica quello che stiamo vivendo e che vivremo successivamente mi pare che su una cosa questi virologi che insomma infestano le nostre televisioni ogni sera da una parte e dall'altra in ogni programma e eh, assai spesso dividendosi anche loro, loro eh, per le opinioni che esprimono e su una sola cosa concordano che arriverà la terza ondata e concordano che se utilizzeremo in maniera opportuna e adeguata l'anti-covid eh, eh, ma questo portando eh, più nel tempo diciamo, la, 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 la nostra capacità di risposta attraverso l'utilizzazione del, delle cose che facciamo normalmente sul piano tipologia, mascherino o quanto altro il lavarsi spesso eccetera e eh, più vaccini facciamo e più riusciamo a contenere quindi in estate potremo a leggermente uscirne sperando che non facciamo la stessa estate lo scorso anno Certo, intanto i risvolti economici di questa crisi da Covid eh, Luca Iovine eh, oggi si parla molto di questo cashback, ossia dei rimborsi per i pagamenti telematici questa, questo tipo di intervento a tuo giudizio può favorire eh, una ripartenza nelle, anche nelle nostre città dal punto di vista dell'economia? Potrebbe essere uno strumento che stimola gli acquisti da parte dei cittadini, dei consumatori, per il momento ha soltanto creato ulteriore rabbia, perché proprio ieri doveva partire l'iniziativa del cashback, insomma si è intasato il software, si è intasata la piattaforma e quindi i cittadini non sono neanche riusciti a iscriversi 
per poter poi ottenere questo sconto, questa agevolazione sugli acquisti, questo cashback, perché il cashback ricordiamo che cos'è? È un ristorno di una parte di quello che il cittadino ha speso presso i commercianti eh, e che viene restituito sotto forma appunto di bonifico, eh, con un bonifico nel mese di febbraio. Ma, Uh, come dire, bella l'idea, simpatica l'idea, l'infrastruttura non regge, così come è successo, sta succedendo anche per il super bonus. Diceva prima uh, l'onorevole Mastella uh, che le istituzioni sono un po' sfilacciate, in effetti anche con il super bonus si è creata una, una disarmonia tra governo e comuni, perché uno dei motivi per i quali il super bonus ritarda è che nei comuni non c'è l'archiviazione digitale dei progetti necessaria per agevolare tutta la parte burocratica richiesta dalla normativa per poter poi accedere ai fondi che servono a riqualificare energeticamente gli immobili italiani. Immobili, eh, quelli del nostro paese, che all'80% sono tutti immobili vecchi e quindi non energeticamente efficienti. La norma del super bonus sarebbe una norma molto interessante dal punto di vista economico perché si tratta di una norma che stimola gli investimenti a spese dello Stato e che poi lascia ai cittadini delle case più efficienti che costano di meno dal punto di vista energetico la norma è bloccata, è ferma, ritarda perché manca eh, l'infrastruttura digitale necessaria per poterla sostenere, per poterla farla partire velocemente. Ecco, torniamo eh, dal sindaco Mastella per avere anche una sua valutazione rispetto a questi risvolti eh, economici di questa emergenza sanitaria. Eh, come Comune di Benevento, in qual è il vostro ruolo soprattutto per aiutare le in famiglie in difficoltà, ma ci sono anche settori del commercio che stanno soffrendo eh, tantissimo. Negli ultimi giorni avete varato come amministrazione di Benevento i voucher sociali. Ecco, questa è una misura che può funzionare secondo lei, sindaco? Sì, funziona tenendo conto del grado di difficoltà che esiste e di degrado dal punto di vista sociale, economico e finanziario, cioè anche la middle class, la classe media ormai attinge a questi fondi se può, però insomma sembra una, una misura molto modesta, e estemporanea e temporanea, va bene in questo momento qua. Quando avessi il commercio, stamattina proprio ho parlato con un mio amico <coughs> presente con il commercio, eh, facevo rilevare che la crisi del commercio è una crisi storica, cioè risale a prima del coronavirus, non è che esiste in questo momento qua. E, e quando si lamentano anche dei commercianti, a volte giustamente, a se spesso, secondo me, ingiustamente rispetto all'amministrazione, eh, basta vedere oggi quello che scrivono i giornali napoletani, le, le pagine locali, dove anche a Napoli c'è la crisi. Cioè la crisi del commercio è, come ho detto prima, è una forma oramai di tipologia, quella del commercio, che deve essere fatta in maniera completamente diversa. E ci sono purtroppo chi rimane sul campo e chi non ce la fa resistere, ma questi sono tutti quanti i cambi di stagione umana, e eh, quindi è la stessa cosa. Io da ragazzino al mio paese c'erano di meno di mille abitanti tre sarti, tre, eh, due falegnami, c'erano tre, tre calzolai, c'erano tre barbieri, dopodiché sono scomparsi tutti, cioè, purtroppo i cambi epocali sono così e questo è un cambio epocale cui non ci rendiamo conto, diverso è evidentemente dare eh, ristori adeguati, intervenire per dare una mano per quello che è possibile, ma sapendo che alcuni ce la faranno, altri non ce la faranno, questa è la verità, perché voglio capire, quando saranno finiti gli interventi a ristoro e quando eh, che attenuano e mitigano la, la rabbia e la collera sociale, indubbiamente, e quando non ci saranno più le diciamo, forme di convergenza sulla disoccupazione che tocca le aziende piccole e medie e che sono le nostre parti, che succederà? L'esplosione della collera diventerà terribile. E eh, quindi su questo è un problema che oggettivamente si pone, come dire, insomma, su cui riflettere, però è, bisogna vedere come fare, come uscirne, questa è l'unica cosa, anziché discutere di cose banali su cui a volte sento molto parlare senza che si arrivi a prodi ad una soluzione o perlomeno ad una prospettiva di speranza per il futuro. Certo, è un momento particolarmente eh, difficile. Luca Iovine, come guardare avanti, come sperare in una vera ripartenza? Eh, abbiamo davanti le festività natalizie, naturalmente eh, i commercianti sono fortemente preoccupati, c'è stato il ponte dell'Immacolata che in qualche modo a giudizio delle associazioni di categoria è stato il segnale di una crisi eh, drammatica. Ecco, come, come guardare al futuro? L'Immacolata è stato magro per i commercianti, così come è stato magro il Black Friday che da qualche anno come dire, accompagnava e dava uno stimolo e una spinta alle spese natalizie. Quello che devono fare i commercianti è, è anche un po' nelle loro mani. Eh, diceva Mastella, siamo ad una svolta epocale, c'è bisogno di innovare. Eh, come stanno facendo alcuni, come quelli che lo fanno, 
eh, riescono a, come dire, in un certo qual modo a rimediare alle difficoltà. Oggi si parla molto, per esempio anche del Natale, eh, di questi box, di questi eh, box gourmet, questi eh, prodotti che vengono inviati dai ristoranti importanti, ma anche dalle trattorie direttamente a casa delle persone insieme con il kit della cucina. Ecco, questo è un modo diverso, eh, non ci sarà il Natale nei ristoranti, si può fare il Natale come se si fosse al ristorante a casa utilizzando questi box che alcuni ristoratori, quelli un po' più innovativi, quelli un po' più pronti hanno cominciato a, a lanciare. D'altronde l'innovazione anche in questi periodi che fa la differenza. C'è una app che si chiama Catu, in contatto con i fornitori dei migliori ristoranti con i consumatori. Quindi tu puoi adesso con questa app che è nata in Spagna e che però ha anche una una sede in Italia, ordinare i prodotti dai fornitori dei migliori ristoranti. Questa idea carina, simpatica, non rivoluzionaria, intanto però riesce a tenere in piedi una bella organizzazione con oltre 10 dipendenti soltanto in Italia, ma che raccoglie poi 3 milioni di euro dai fondi e dalle grandi aziende che investono sull'innovazione. Ecco, i commercianti devono investire sull'innovazione, lo devono fare le imprese, Ryanair, ha ehm, fatto, sta rilasciando sul, sull'aeroporto di Treviso un po' investimenti importanti il periodo ecco quando tra qualche mese riprenderà il mercato aereo Ryanair sarà in vantaggio rispetto ad altre compagnie come la EasyJet che invece si tira indietro da Venezia e lascia eh, un mercato importante come quello eh, italiano la svolta è quella di puntare sull'innovazione la svolta è quella di stare vicino ai clienti oggi le persone hanno bisogno di vicinanza e quindi è vero che c'è la concorrenza dei grandi operatori di Amazon, ma Amazon non è vicino al cliente, Amazon non può farsi una risata con il cliente, non può scambiare una, un abbraccio con il proprio cliente. I commercianti devono cercare di recuperare un po' queste cose. Il cashback di cui abbiamo parlato prima, per esempio, riguarda i commercianti, quello sotto casa non riguarda Amazon. Se io voglio acquistare eh, e il cashback lo devo acquistare in libreria, non lo posso fare attraverso Amazon. Ecco, questa è una risposta interessante, uno stimolo interessante, vedremo quale potrà essere l'effetto sul commercio, ma i commercianti devono fare anche la loro parte, cercare di innovare un po', eh, di, di, di porsi eh, in maniera diversa rispetto al mercato, un mercato che si è evoluto e che si è digitalizzato. Certo, allora siamo in chiusura, uh, un ultimo messaggio da parte del sindaco Mastella, anche in vista delle prossime festività natalizie, che cosa suggerisce ai cittadini, perché si è molto polemizzato anche sulle misure anti-covid varate proprio per i giorni di festa dal governo, ma soprattutto uh, sindaco le chiedo come guarda all'anno che verrà, un anno importante soprattutto per la città di Benevento che tornerà al voto, lei ha già confermato che si ricandiderà nel il suo ruolo di sindaco. Ma innanzitutto io invito tutti i cittadini di Benevento a comprare Sannita, Beneventano, a comprare Campano, stessa cosa ai cittadini di Avellino, di comprare eh, tutto ciò che attiene al, al food o quanto altro ad Avellino e, e diciamo, i prodotti di Avellino e Campani. Questo non è una forma di autarchia regionale o provinciale, assolutamente no, ma perché è una forma di sussidiarietà rispetto a chi versa in condizioni di oggettiva difficoltà. Quindi l'invito mio è molto forte in questo. E per il resto, è, sì, il prossimo anno sarà un anno campale, perché se arrivano il vaccino, visto che eh, l'autorità europea preposta a questo concederà il, uh, alla sua certificazione il 29 dicembre, per cui già da inizio gennaio andremo a configurarsi e fare il vaccino personalmente lo farò, quindi a testimonio lo ho anche con i miei problemi, un po' di acciacchi quindi lo farò molto volentieri assumendomi le mie responsabilità da questo punto di vista eh, per quanto riguarda il resto, sì, mi candido vedo un po' di spauracchi vedo che c'è un PD Beneventano una parte, eh, diciamo, di quella che fa capo all'ex sottosegretario che sapete sempre con me, sono stato criticato perché ho chiuso le scuole, hanno dimenticato che invece il PD a Caserta, il sindaco di Caserta PD e il sindaco PD di Avellino hanno fatto la stessa cosa mia, però hanno attaccato me strumentalmente, Mastello deve essere sottoposto al giudizio del prefetto, la stessa cosa non gli chiesto invece ad Avellino o altre parti, cioè per dire insomma come tutto è strumentale, perché io ho chiuso le scuole, per ragione molto semplice, al di là di tutto, mi rendo conto che i ragazzi socializzano poco in questo periodo, però la socializzazione avverrà, avverrà successivamente, magari in primavera di più, in estate molto di più, si può recuperare quello che si perde nel mese di giugno sul piano scolastico e didattico, 
però la salute è la vita è la vita, insomma, io ho visto amici miei, qualcuno anche di recente morto a 43 anni, ieri mi ha chiamato una mamma alla cui bambina di 9 mesi è affetta da Covid, stamattina mi ha chiamato una mamma la cui bambina ha 5 anni è affetta da Covid, cioè si è scoperto anche peraltro, questo fanno finta di no, non è che la scuola sia una sorta di, eh, come dire, di oasi, no, per la semplice ragione che ha gli stessi difetti, gli stessi pregi della, della realtà intorno a noi e da noi sta crescendo purtroppo, cioè il dato qual è? Che Benevento in assoluto è credo al 98 posto in creatori in Italia per numero diciamo, di contagiati in tutto il periodo in cui c'è stato il contagio, però stiamo salendo in cifre, siamo al 22% di aumento rispetto che so, al a Napoli che attualmente ha il 10%, questo la dice lunga sul contagio che sale, quindi ho il dovere di intervenire perché più ritardo il contagio che si allunga, più arriva il vaccino e possiamo assieme competere rispetto alla guerra che c'è nei confronti del, eh, diciamo del virus. Ritenere di aprire, aprire significa che i trasporti non sono garantiti in modo adeguato, c'è assembramento naturale perché le mamme e papà che accompagnano i bambini, i figli eccetera e su questo bisogna stabilire le condizioni, abbiamo la possibilità di farlo eh, successivamente, quindi programmare il tutto quando sarà all'inizio di, di gennaio. Per intanto vedo anche che scorrono le immagini che avete messo in piedi, e il nostro ringraziamento agli infermieri, ai medici, alla, ai paramedici, tutti quelli che vivono all'interno della struttura ospedaliera e non soltanto, a chi fa anche medicina di tentativo di difesa, a volte prestando il fianco anche a... A, diciamo, a interventi da parte del virus che coglie loro prima degli altri quindi il grazie a loro, il buon, buone vacanze a loro buone feste a loro per quello che sarà possibile compatibilmente con quello che sarà io sarò da me con mia moglie e ho i figli chi in, in Liguria e chi a Roma e non li vedrò, utilizzerò lo schermo diciamo, di quello dei telefonini per far questo eh, certo è un sacrificio enorme tutto questo un sacrificio non andare a scuola un sacrificio fare la DAD che si è dimostrata diciamo, competitiva per molti aspetti per evitare le trattezze culturali e didattiche io ho fatto regalato alla mia amministrazione attraverso Confindussi o altri che ho fatto appello un 200 device per quanto riguarda la possibilità di poter accedere soprattutto delle fasce più povere da ultimo le dico che la prossima settimana l'intesa con l'ordine dei medici che non voglio fare gestione clientelare, io darò mille per ora mille, ma poi altri mille successivamente, spero prima di Natale o nel corso delle feste, eh, saturimetri perché si è visto che una delle cose più congrue per le persone più anziane per le famiglie, una famiglia è quello di misurare eh, diciamo la, 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 il, l'aria che uno ha, il fiato che ha in gola sperando di avere tantissimo tanto e poter utilizzare questo fiato quando faremo una grande immagine dal mio punto di vista che è una grande stretta una grande catena dal, da vicino all'ospedale all'altro ospedale della città per ringraziare quelli che ci hanno dato una mano e per eh, come dire, recuperare quella dimensione umana che in questo tempo attraverso anche la mascherina purtroppo abbiamo perso stiamo perdendo Certo, certo, speriamo di voltare pagina quanto prima. Io ringrazio il sindaco di Benevento Clemente Mastella, ringrazio naturalmente Luca Iovine come sempre per la collaborazione, avremo ovviamente altre occasioni di confronto su questi temi in futuro. Grazie ad entrambi. A voi. Allora abbiamo concluso, grazie, abbiamo concluso, grazie in regia per noi Aldo Fenizia e grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci.